。说商战，也许很多人都会觉得陌生，但是说反转，多数人都不会觉得稀奇。大家听到看到反转最多的地方，大概就是娱乐八卦了。来源于生活又高于生活的劲爆话题，每每都能引起网友的极大热情。在粉丝皆脑残，明星私生活皆不堪的预设偏见里，注定了他们只会看谣言，不相信任何的澄清。构陷有多可怕，真实到让人毛骨悚然。黑料可以伪造，埋线几个月，一旦大规模发酵，绝大多数路人都会深信不疑，即便翻案，他们也无从知晓。知晓的也会觉得这只是一人的危机公关。与此同时，这伪造的标签将一辈子与被害如影随形。不相信，那就看一看发生在肖战身上的真实经历，比如陈小晨事件，比如有名的两黑相撞。过了这几年，回头再看，感觉更可怕。他们诬陷和编造的东西，实际上就是别的艺人真实发生的事情。有模板参照可以做到非常精细。一旦被爆出来，无论怎么解释澄清，都是无用功。用这些肮脏的手段，足以毁掉一个人的清白。要知道，这些可是曾经要过人命的东西。肖战的所谓小号都可以伪装这么久，伪装成粉丝的就更多了。很多早期的事情更是如此，连一条相关微博都没有，都能被扣上粉籍，然后就可以连坐肖战。而且这种连坐只适用于肖战家，属于肖战的粉丝行为，偶像负责和其他艺人的个人行为，只能劝导，真是被内娱开了眼，震碎了三观，毫无道理可言，没有王法随便构陷，扣锅肖战不成，就扯下粉丝，打着肖战粉丝的名义，可以做任何事，引战不成也逃不过怨气，一旦有人愿意撕扯，那就是意外之喜，只是在正常不过的豆瓣分型。观众的真实评价而已，差评占比一千个也值得叫嚣。肖战粉丝真成了被锅侠了，如今连他人的作品被差评都要负责了。如果一个艺人对于自己的作品有一千多个的差评都不能接受，建议可以尽早退圈。一次又一次的造谣，肖战的名头真这么好用？照这个逻辑，找个讨厌的人的作品打五星，然后再去给别人打一星。其他被打一星的粉丝就会去找讨厌的人算账了，真把人当傻子骗呢？大家都怪忙的，太闲就找个班上，一千多个一星就出来扣过卖惨，怎么不说有人给肖战打一星呢？双标的如此实在，豆瓣一堆恶意评分的难道不知道吗？还有就是连原作者本人都觉得好的，为什么个别人会觉得差？张林星说自己是肖战粉，夸赞他拍戏从不迟到。近日，在一次采访中，我们再度看到了肖战被夸赞。电视剧《梦中的那片海》中，张凌星饰演肖春生的姐姐，两人之间有着许多感人的戏份。聊起这次合作，张凌星对肖战可是赞不绝口，直言自己是肖战粉。在拍摄电视剧《梦中的那片海》时，肖战扮演的肖春生是一个充满活力和朝气的年轻人，而张凌星饰演的则是他的姐姐。在剧中，两人有着不少对手戏。而肖战的表现给张凌星留下了深刻的印象，他称赞肖战拍戏从来不迟到，每次都是第一个到达现场的人。他说肖战非常专业，对自己的要求也非常高，他会提前到达现场，做好所有的准备工作，并且把台词背得非常熟练。张凌星在接受采访时表示，我和肖战的合作非常愉快，他是一个非常专业。认真的演员对自己的要求很高，也非常注重细节。在拍摄现场，他总是早早的到达，为对手戏做好准备。他的表演非常自然、真实，让人感到非常舒适。除了表演方面的认可，张凌星还对肖战的人品和性格赞不绝口。他表示，肖战是一个非常谦逊、真诚的人，与剧组的其他演员和工作人员相处的非常好。他非常专注于自己的工作。但同时也非常关心别人。在拍摄现场，肖战不仅对自己的表演要求很高，还经常与导演和其他演员沟通，为整个剧集的拍摄提供自己的意见和建议。这种专业态度和敬业精神让张凌星非常敬佩。此外，肖战在剧中的角色也给张凌星留下了深刻的印象。他表示，肖春生是一个非常有朝气、充满活力的年轻人，他的性格非常可爱、真实。这个角色让观众能够感受到年轻人的热情和追求，也让人感到非常亲切。除此之外，肖战在娱乐圈中的评价也是非常高的。
。很多合作过的前辈和同事都称赞他是一位非常有天赋、谦逊、专业的演员。他的真诚和善良也让他赢得了很多粉丝的喜爱和支持。不得不说，肖战在演艺圈中的好口碑。不仅仅是因为他的演技和颜值，更是因为他的专业态度和敬业精神。每次拍摄前，他都会认真准备，不仅背熟了台词，还会深入研究角色的内心世界，并琢磨透人物的内心。在拍摄过程中，他总是能够全身心的投入到角色中，让人感受到他的真诚和热情。这种专业态度和敬业精神，不仅仅是一种职业素养，更是一种为人处事的道德风范。总的来说，张林星对肖战的表演和人品的认可，充满了真挚的感情。他的夸赞不仅是对肖战的一次肯定，也是对整个剧组的一次认可。相信在未来，肖战会继续保持自己的专业态度和敬业精神，为我们带来更多优秀的作品。想说的是，肖战是一位非常优秀的演员，他的专业态度和演技都让人印象深刻。相信在未来，他会继续在演艺事业中创造更多的精彩作品，让更多的人看到他的才华和努力。同时，我们也期待着肖战最新的电影作品《射雕英雄传：侠之大者》，以及他饰演的郭靖郭大侠早日与我们见面。相信他的演绎一定会让这个经典的角色更加生动形象，给观众们带来更多的惊喜和感动。随着互联网娱乐的兴起，内娱已经成为许多年轻人生活中的重要组成部分。然而，内娱也面临着一些问题，例如低俗、虚假、炒作等。这些问题不仅影响着内娱的品质，也影响着年轻人的价值观。作为互联网娱乐新闻编辑者，我们应该关注这些问题，积极呼吁年轻人抵制低俗内娱，提高自己的媒介素养。正文数据显示，近年来内娱行业的规模不断扩大。但同时也伴随着一些问题，例如有一些内娱内容低俗、暴力、恶心人，损害了年轻人的身心健康；一些内娱节目存在虚假宣传、造假抄袭等问题，让人们对内娱产业的诚信度产生疑虑；还有一些内娱直播平台存在着暴力、低俗、淫秽、违法等问题，对年轻人的价值观产生了极大的影响。为了改善这些问题，我们需要采取一些措施。首先，内娱行业需要自我约束，抵制低俗、暴力、恶心人的内容，加强诚信建设，减少虚假宣传、造假抄袭等现象。其次，监管部门也需要加强对内娱行业的监管，制定更为严格的法规和规范，切实维护年轻人的身心健康和权益。同时，年轻人也应该提高自己的媒介素养，不盲目追求内娱的炒作和热点，拒绝低俗内容的引诱，积极学习正确的价值观。做一个有思想、有品味的人。结论：内娱是我们生活中不可或缺的一部分，但我们也要认识到其中存在的问题。我们应该积极呼吁内娱行业进行自我约束，加强监管，同时也要提高自己的媒介素养，拒绝低俗、虚假、违法的内容，追求高品质的内娱。做一个有素质、有思想、有文化的人。作为一个互联网娱乐新闻编辑者。我们要看到肖战取得的成功经历给我们带来的启示。肖战的成功给我们提供了一个新的思考角度，让我们认识到开放的眼界和宽广的心胸在现代社会的重要性。在这个信息爆炸的时代，我们应该不断学习、探索、破界、跨界、闯世界，才能够在激烈的竞争中立于不败之地。肖战的成功经历告诉我们，一个人的成功不仅仅取决于他的实力和才华。更取决于他的心态和心境。肖战敢于突破自己的界限，在内娱圈的竞争中焕发出自己的光芒，成为了一位备受瞩目的大明星。他的成功经历告诉我们，只有敢于突破自己的界限，才能够实现自身的价值。肖战的成功经历还告诉我们，一个人的成功并不是孤立的，是需要付出和努力的。肖战在追逐自己的梦想过程中，不断努力拼搏，不放弃任何一个机会，最终实现了自己的价值。这种精神也应该被我们所效仿。只有不断努力，才能够走向成功的道路。总体来说，肖战的成功经历给予我们很多启示，让我们认识到内娱圈不仅仅是一个小圈子，更是一个多元化的世界。在这个世界中，我们应该保持开放的心态和宽广的眼界，不断破界。跨界闯世界，才能够实现自身的价值和展现中国的魅力。
根据最新2023年5月份数据及全网数据，肖战的成功不仅在内娱界备受瞩目，还在社交媒体和短视频平台上拥有海量粉丝。他所代表的新生代明星，通过互联网的力量，已经成为了中国文化的重要组成部分，也成为了世界文化的重要观察对象。同时，他也面临着更多的责任和挑战，他需要在保持个人魅力和实力的同时。不断提高自身素养，塑造良好的形象，成为更好的社会公民。更重要的是，他需要思考如何在成功的背后保持谦虚和责任感，不断追求更高的艺术追求和社会价值。作为互联网娱乐新闻编辑者，我们应该不断关注内娱界的变化和发展，分清主流和次流，客观评价事件，不带主观意见。同时，我们也应该引导用户。提高媒介素养，遵守道德底线，抵制低俗和虚假信息，共同维护互联网的健康发展。只有这样，我们才能共同创造一个更加美好的互联网时代。作为内娱界的领军人物之一，肖战与国际知名品牌 GUCCI 的合作，无疑引起了业内和粉丝们的高度关注。